Sziasztok, jövő héten csütörtökön, tehát 26-án este 6 órától egy ingyenes, ám zárt körű mini kurzust fogok tartani online arról, hogy hogyan érdemes nekiállni egy rövid videó, vagy ismeretterjesztő előadás elkészítésének. Ez... Természetesen a Patreon támogatók számára elérhető lesz, a linket majd ott ki fogom rakni. Viszont van egy másik kör is, akinek ez igazából szól, de ahhoz egy történetet szeretnék megosztani veletek. Hétfőn az egyik szemünk sírt, a másik meg nevetett, de kezdem a pozitív részével. Nevetett azért, mert nem gondoltuk volna, hogy ennyien fogtok jelentkezni a fémlebre, és ennyien szeretnétek megmutatni, hogy mi az, amit szerettek a munkátokban ti, akik természettudományos, műszaki vagy matematikai területen tanultok, dolgoztok, meg kutattok. Azok kedvéért, akik esetleg nem tudják, a Fémleb a világ legnagyobb tudományos ismeretterjesztő előadói versenye, ami már Magyarországon is harmadik éve fut, illetve az idén egy kicsit ez a futás megdöccent a koronavírus járvány miatt, és ezért sír a másik szemünk. De nem csak nálunk, hanem a legtöbb országban online szervezik meg ezeket az előselejtezőket, a bolgároknál például a héten ment lesz Zoomon keresztül, ami önmagában is nagyon vicces, és szerintünk azért 30 emberig ez még kezelhető lenne technikai fennakadások nélkül, de mi inkább a biztosra szeretnénk menni, és úgy döntöttünk, hogy hagyjuk, hogy felvegyétek otthon kényelmesen a kis videóitokat, és azokat küldjétek el nekünk. És mivel korábban kaptunk kritikákat, hogy például Szegedről elég nehéz lenne akár Budapestre, akár Pécsre eljutni az elődöntőre, illetve volt, aki azt írta, hogy a koronavírus járványra való tekintettel most nem szeretne olyan rendezvényeken részt venni, ahol közösségben kell lenni, nagyon helyesen egyébként, úgy döntöttünk, hogy újra megnyitjuk a jelentkezési felületet, úgyhogy akik amiatt nem jelentkeztek, mert mondjuk az elődöntő ilyen-olyan akadályokba ütközött volna, azok most még megtehetik. Ha tehát 26-áig jelentkezel az mta.hu per fémleb oldalon, akkor természetesen te is megkapod majd a linket a minikurzushoz. Ez az én felajánlásom volt, hogy ezzel is gördülékenyebbé tudjam tenni a folyamatot, úgyhogy nagyon örülök neki, hogyha élsz ezzel a lehetőséggel. A tematikát igyekszem úgy összeállítani, hogy ne csak abban segítsen, hogy nagyobb eséllyel juss be a nemzeti döntőbe, hanem az ott elhangzottakat akár máshol is tud majd hasznosítani, úgyhogy már csak ezért is érdemes lesz becsatlakozni. Akik bejutnak majd a magyarországi döntőbe, azok természetesen részt vesznek majd egy igazi mesterkurzuson is, amit az egyik legnagyobb brit tudománykommunikációs figura, Quentin Cooper és én fogunk majd tartani. Hogy ez mikor lesz, az nyilván függ rengeteg tényezőtől, többek között a járványügyi helyzettől, és attól, hogy más országokban hogyan alakulnak majd a különböző időszakok. A döntő időpontját pedig értelemszerűen ne kérdezzétek még, mert arról abszolút semmi fogalmunk nincsen. Annyi viszont van, hogy Molnár Orsolya Ritával már elkezdtünk dolgozni azon, hogy hogyan lenne minél sószerűbb ez a döntő, hogy a nézőközönség is igazán élvezze az egészet. Az biztos, hogy a zsűriben most is nagyon jó arcok lesznek, a színpadon pedig olyan emberek, akiknek érdemes a munkájára odafigyelni. Ezek lesztek ti. A jelentkezés linkjét a videó alatt találjátok. Találkozunk az online kurzuson jövő héten. Sziasztok!